Pick what your character looks like as you play in the game. So the PR folks told me, please pick a character that looks a lot like you, so your game will be remembered by everyone. So I think this character looks a lot like me, don't you think? <laughs> Just like me. seen that Parallels Desktop 12 is a fine platform for Overwatch. However, it does not automatically improve your gaming skills. But I would like it to run very fast when it does run. So this is how fast it launches now. I will launch PowerPoint in Windows 10. So it's that fast. And we do that because we added a feature in, in Parallels Desktop 12 that says, I want to, there we are, please keep Windows running all the time in the background. It doesn't take up RAM, it doesn't take up CPU cycles, but it's there. And we are able to dramatically increase the speed of bringing it back. あの、メモリーもCPUも食わないんですけれども、いつでもWindowsを後ろに立ち上げといてくださいというえっとコマンドなんですね。これをチェックしておくとえっとWindowsを終了させた後でも、えっとアプリケーションが瞬時に立ち
Ink is an extremely natural way for you to do annotations and make comments. まあ、あのインクというのはですね、もう本当に、まあ、人間の自然な形で、まあ、例えばさまざまなコメントをつける、あるいは何かのフィードバックをするということを自然な形でできるようなものです。A couple weeks ago, I reviewed an entire book and sent comments to the author using ink on my iPad. 実際私2週間後は前だったでしょうか、iPad でインクを使って、えー、もう本当に本一冊レビューをしまして、さまざまなコメントをつけて、オーサーにお送りしました。I will show you two other uses of ink. 他にも、まあ、2つ事例をお見せしていきたいと思います。So, many years ago, Microsoft added an equation editor. トレーニングを受けまして。And I used the equation editor in Word many times. で、このワード上でのエクエージョンエディターというのを何回も使いました。It's one of the best out there. 非常に素晴らしい優れたものです。However, it's a little bit tedious to use. ただですね、ちょっと使うのに面倒が入るんです。Let me show you a better way with ink. ということで、このインクを使って、もっといい形でどう使えるかということをお見せしていきます。今度、エクエーション開きますけれども、インクエクエーションとなります。I'll make this a little bigger so you can see better. And I'll enter an equation the natural way I've been trained as a mathematician. Sum i equals zero to infinity f sub i of x of over g of x. Perfect. <laughs> That's an extremely natural way to write an equation. まあ、その数式を書くにあたってはですね、まあ、非常に言ってみれば究極の自然な形で、まあ、数式というのを書くことができます。本当にこれは優れた機能だと思っています。The last demo I will do それから最後のデモですが、is in Windows 10 itself. 今度は Windows 10そのものについてのデモとなります。Microsoft added a new keyboard that allows you to take ink and turn it into typed text. 使って今度はインクを使って今度はそれをテキストに入力していくという機能です。I could do that any application, but I'll use an application from their new ink workspace, Sticky Notes. どんなアプリケーションでも使えるんですけれども、新しいインクのアプリケーション、Sticky Note、まあ、ポストイットですね、これを使って行ってみたいと思います。Then I'll take my pen, ペンを使って、write some text, テキストを書きます。New pen. 新しいペンを So, any application that accepts text, I can do this and just write the text. ということで、まあ、どんなアプリケーションであったとしても、実際ここでテキストを私が書く、それが、まあ、テキストになって入力する、入力されるということです。So, this concludes my demonstration. We'll talk for a few moments about other sales related data of Parallels Desktop 12. And then we'll be happy to answer any questions. ということで、私のデモは以上となります。この後はもう一度、そのままバトンタッチをいたしまして、セールスの話をさせていただきたいと思います。えー、それぞれがたった唯一のことをするためのツールとなっています。I want to take a screenshot, for example. 例えば、スクリーンショットを撮りたいといった場合。The screenshot tool has four sub-tools. で、このスクリーンショットのツールの中に4つのサブツールが入っています。And one is capture window. で、えー、そのうちの一つが、ウィンドウをキャプチャーするというものです。Selecting that. Not this window. Not that window. This window. And automatically that screenshot will be taken. I'll be notified. そうすると自動的にスクリーンショットが撮られます。それを通知されます。で、デフォルトではそれがデスクトップに載ることになっています。そうするとこのウィンドウそのものですね、が撮られたということになります。Let me talk about two other tools in Parallels Toolbox. ツールボックスあと二つツールをご紹介していきたいと思います。We have deployed Parallels Toolbox inside the company for about six weeks now. まあ実際に六週間ぐらいですね。もう実際我々もこの会社の中でこのツールボックスを使っております。And probably the favorite tool inside the company is record screen. えその中で最もまあ社員に人気があるツールというのがレコードスクリーンというツールです。This will make a movie of your screen, and you can mail it to somebody. 実際これまあ。画面ですね、スクリーンの動画、ムービーを作ることができるもので、これをまた誰かに送ることができるようになっています。今度は、スクリーンショットを送ってくれるようになっています。
and such ideas. ということで、まあ、この機能を実装することによって私も社員からたくさんまあ動画が送られてくるようになりました。例えば、Windows オフィスでここにバグがあるよと、マイクロソフトにこちらをもう本当に報告してほしいとか、あるいはパラレルスデスクトップでこんなようなやり方にしたらどうだろうかということ、社員の方から動画がまあ日々流れてきます。And the last tool I'll show you is a very convenient one for me personally. それから最後にご紹介するツール、私個人的に非常に便利だと思っているんですけれども。If you find a video you like on YouTube or Facebook or many other locations, but if you can't view it right now, you want to view it later, maybe when you're taking a trip. でもまあ今ちょっと見る時間もないし余裕もない今度次旅行に行くときに出張に出るときに見ようと言ったようなものがありますねえそこでダウンロードビデオツールというのが使えます、so、ビデオの URL をグラブしますでそれをツールの中にドラグしてきます。そうすると、最高の動画を見ることができます。そうすると、基本的にはそこで、例えば YouTube の一番いい解像度のものを自動的に検知をして、それをこうダウンロードしてくれるというものがありますので、これを使うと、ここで動画を見ることができます。そして、皆さんのためにそれをダウンロードしてきてくれるというものです。そして、このビデオを見ることができます。そして、このビデオを見ることができます。そして、このビデオを見ることができます。そして、このビデオを見ることができます。そして、このビデオだから例えばここでこの動画見たいなといった場合で今度日本に出張があるから、まあ、日本に出張に行くところでその途中で見ようといったところのビデオを見つけた場合にはそれをドラッグしておけば実際に、まあ、例えば飛行機の中で iPad を使いながらその動画を見ることができるわけです。では今度はこのパラレスデスクトップ12でのゲーミングに関してのお話をしていきたいと思います。So I wish I could tell you that every single, parallel, every single Windows game works very well in Parallels Desktop. Unfortunately, I can't say that. まあ、できればですね、この記者会見の場で皆様に、まあ、Windows のゲーム、どれをとっても、アラレスデスクトップで非常にアップデート。Windows アップデートでどうしても皆さん時間を食ってしまう。まあ、ある意味、Microsoft に時間がかかってしまうということだと思います。I don't know about your situation, but for me, Whenever I have a very quick deadline, there always seems to be a Windows update ready to download. It's real huge and it takes a long time to install. まあ、皆さんが置かれている状況はわからないんですけれども、まあ、私の場合でいきますと、まあ、常にですね、近々に何かやらなきゃいけないことがある場合、デッドラインが間近に迫っている場合、一番時間がかかってしまうのは Windows のアップデートであり、ダウンロードであると、まあ、ここの部分に非常に長い時間が食われてしまっているというのが現状です。Sometimes that will eat up all the time I have before my deadline. So we added a new feature to Parallels Desktop 12. We call scheduled maintenance. So now I can tell Windows 10 through Parallels Desktop. To, to look for Windows updates at 2 a.m. in the morning. Download them, install them, and reboot Windows. ということで、この機能を使うことによって、パラレルスデスクトップを通じて、Windows に対し、何かアップデートがあれば、そのアップデートを2時に毎、毎晩夜中の2時にですね、ダウンロードをしなさい、インストールをしなさい、そしてリブートをしなさいということをあらかじめ設定して、スケジュールを組んでいくことができます。So when I get up at 6 a.m., Windows is ready for me, and there's no downtime waiting for an Windows update. So, 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 so ということで、他にもいくつか改善があります。それをお見せしていきたいと思います。まあ、毎年毎年私たち心がけていることは、まあ、マッキントッシュ、マックの素晴らしいところをなんとか Windows に持ち込もうということで、これまで頑張ってまいりました。So、皆さん、マックユーザーであればですね、他を隠すという、ハイドアザーズという機能をご存知かと思います。このフォーカスしたいと。
I can go over and say hide others. And everything else will go away, and that will be the focus of my attention, and I can get my task done on time. ということで、それを押しますと、他がすべて、まあ、そこから消えてなくなって、ごめんなさい、消えて隠されるわけですね。自分は自分が今やらなきゃいけない仕事に集中することができるというわけです。We have brought this feature over to Windows apps. これを今度は Windows アプリケーションの方にも持ち込みました。And we've improved it. Let me show you how. で、さらにそこに改善を加えております。それをお見せしたいと思います。So here I am in again in my Mac applications. If I want again to focus my attention on one document, I have to go again and hide others. Hide others on the Macintosh is not a sticky setting. I have to use it each time. でこのハイダーザーズというこの Mac の機能なんですけれども、言ってみればずっと一貫した形でそのまま聞いている機能ではないんですね。ですから毎回毎回これは自分でまあ設定をするというか、これをする必要があります。So、let me start PowerPoint for Windows again. ではもう一度 Windows 上の PowerPoint を開始してみます。If you notice down here in the dock, Windows applications have shown up in the dock now for a long time in Parallels Desktop. はい、こちら見ていただけますと、ドックの中に Windows のアプリケーションが非常に長くにわたって、こういう形で表示されているのが分かるかと思います。As you can see, they have the two parallels bars as a badge on the icon. アイコンにバッジとして2つのパラレルスのバーが持っています。If I click on these, でこちらをクリックします。There's a new function called App Settings. アップセッティングという新しい機能が追加になっています。And one of those is always hide others. でそのうちの一つ見ていただけますと常に他を隠すハイドアザーズということになっています。When I use this, こちら使います。Only PowerPoint will show on my desktop, and I can I see no other applications. I can focus my attention. でそうするとデスクトップ上には PowerPoint のみの表示ということになります。え他のアプリケーションは全く表示されない。つまり自分が今 PowerPoint に集中ができるわけです。If I go back again and launch PowerPoint one more time, that setting is remembered. It's sticky. So that's a new a performance improvement in Parallels Desktop 12.